自分自身が着ぐるみを着たような二重生活をしていた時期のコンプレックスをもとにアイデアが生まれましたさらにいつものように幼少期の自分自身に作品のヒントを探してみた周囲の大人から問題児異端児と言われまさにモンスターとして扱われていた頃の自分をモチーフに書き進めているとキーな事件事故が耳に入り現代社会のさまざまな出来事が頭の中を支配して渦巻くように自問自答を繰り返した実家が洋菓子店だった私はカラフルな色の中で育ったどんなに悔しくてもどれだけ悲しくても知りたい時でさえも常に周囲にはキラキラでカラフルな色が溢れ返っていた私にとってのカラフルな色やキラキラや甘い香りは我慢寂しさ悔しさの象徴だった一方でそんな寂しさや切なさ本当じゃない曖昧な自分をカモフラージュしてくれる頼もしい存在でもあったここ数年原色やカラフルな色を避けてきた理由はそんな相反する複雑な思いが潜在意識の奥底にあったからかもしれません世の中は常に表裏一体で相反する存在が同居している表と裏有と無生と同真実と嘘愛護と虐待希望と失望光と影女と男強さと弱さ優しさと厳しさ愛と憎悪戦と死戦後70年のこの国に見え隠れするコンプレックスと嫉妬との関係性常に価値観の更新を強いられるような時代の転換期と言われる今多様性や個性が湾曲し誰もがモンスター化し得る世の中そんな現代社会の外面と内面本音と建前を自己否定を繰り返していたあの頃の劣等感をもとにカラフルなモンスターたちに落とし込み表現しましたうん。